Elizabeth berkata dengan dingin, Andre, aku menyarankanmu untuk berhenti bermimpi. Jika menantunya ingin mengeluarkannya dari penjara, dia pasti ingin menangkap kita. Anak itu bisa mengetahui identitas kita dengan sangat cepat, kita harus sangat beruntung di masa depan untuk menghindari cakarnya. Ah, wajah Alex menjadi pucat karena ketakutan, dan dia berkata, Bibi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Elizabeth berkata, Sepertinya aku benar dalam memilih untuk pergi ke Meksiko. Ayo lari ke Meksiko secepat mungkin. Itu adalah tempat paling nyaman bagi kita untuk bersembunyi. Setelah kita sampai di sana, mari kita pikirkan tindakan balasan nanti. Saat ini, rumah sakit swasta kelas atas di New York. Rika baru saja terbangun di ranjang empuk di bangsal single yang mewah. Meskipun tulang rusuknya patah, untungnya, masalahnya tidak serius. Dokter memberinya obat-obatan oral dan topikal, yang membantunya meminimalkan rasa sakit, sehingga rasa sakit fisik hampir dapat diabaikan. Namun, tidak seperti tubuh, jiwa Rika disiksa sepanjang malam. Dia tidur tadi malam dan punya banyak mimpi. Meskipun setiap mimpi berbeda, masing-masing berakhir dengan dia dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan. Malam itu, dia tidak tahu berapa kali dia bangun, belum lagi berapa kali dia menangis sambil memeluk bantal. Meskipun Tama memberikan pengacara yang sangat kuat, dia masih takut tidak bisa membersihkan namanya. Pada saat ini, ada banyak petugas polisi yang berjaga di luar pintu bangsal. Untuk mencegahnya melarikan diri, mereka tinggal di sini semalaman. Dokter wanita Indonesia yang diatur khusus oleh rumah sakit untuk Rika baru saja datang ke sekeliling ruangan. Setelah petugas polisi membukakan pintu, dokter mengetuk pintu dengan ringan, lalu mendorong pintu hingga terbuka. Melihat Rika sudah bangun, dia bertanya dengan sangat sopan, Nyonya, bagaimana keadaan Anda sekarang? Apakah Anda tidur nyenyak tadi malam? Mata Rika merah, air mata terus menetes, dan dia tersedak, tadi malam entah sudah berapa kali aku difonis mati dalam mimpiku. Dokter aku benar-benar tertipu. Dokter itu berkata tanpa daya, Nyonya, saya benar-benar percaya pada kepolosan Anda, tapi bagaimanapun juga saya hanyalah seorang dokter, dan hakim memiliki keputusan akhir tentang hal-hal seperti itu. Setelah berbicara, dokter bertanya lagi, apa yang ingin Anda makan untuk sarapan? Jika Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda makan, Anda dapat memberitahu saya, dan saya akan mengatur staf logistik untuk menyiapkannya. Rika buru-buru bertanya, Lalu apakah ada yang perlu saya hindari dalam makanan saya? Dokter menggelengkan kepalanya dan berkata, Dokter yang merawat Anda mengatakan bahwa cedera Anda bukan masalah besar, dan makanan Anda akan didasarkan pada preferensi Anda sendiri. Rika berkata cepat, Kalau begitu aku ingin makan teripang dan ginseng rebus dengan milet. Kata orang, teripang menyehatkan tubuh. Sepertinya mereka yang bermain sepak bola makan teripang setiap hari. Dokter mengangguk dan berkata, Tidak masalah, rumah sakit kami mungkin tidak memiliki hal semacam ini, tapi saya akan mengatur seseorang untuk pergi ke restoran Indonesia untuk membelinya untuk Anda nanti. Rika dengan cepat bertanya lagi, Untuk ini, saya tidak perlu mengeluarkan uang saya sendiri kan? Tidak perlu. Dokter berkata dengan sungguh-sungguh, Anda tidak perlu menanggung biaya apapun di sini. Pengacara Anda sudah menandatangani tagihan untuk Anda. Ketika Rika mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat dan berkata dengan cepat, kalau begitu tolong biarkan mereka memasakanku bubur lobster lagi. Tidak masalah, dokter setuju tanpa ragu-ragu, Rika teringat sesuatu, dan buru-buru bertanya kepada dokter, ngomong-ngomong, bisakah kamu memberiku bukti cedera serius dan membiarkanku tinggal di sini selamanya? Dokter menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, Nyonya Rika, lukamu sudah stabil. Menurut permintaan polisi, 
Anda akan dipulangkan pada siang hari. Apa? Rika sepertinya telah mendengar kata-kata paling kejam di dunia, dan berkata, Kenapa kamu membiarkanku keluar dari rumah sakit begitu cepat? Jika saya keluar dari rumah sakit, bukankah saya harus pergi ke pusat penahanan? Dokter berkata dengan nada meminta maaf, Maaf Nyonya Rika, pengaturan Anda setelah Anda keluar dari rumah sakit, saya benar-benar tidak tahu tentang itu. Anda harus bertanya kepada polisi. Rika menangis dan berkata, Dokter, seharusnya tidak sulit bagi Anda untuk memberi saya sertifikat cedera serius, kan? Kamu harus membantuku, tulang tuaku benar-benar tidak tahan jika harus kembali ke pusat penahanan. Dokter itu berkata tanpa daya, Nyonya Rika, hal semacam ini tidak bisa dipalsukan di Amerika Serikat. Jika saya mengeluarkan sertifikat seperti itu, polisi pasti akan meminta dokter lain untuk memeriksanya. Jika sertifikat saya terbukti palsu, maka saya tidak akan pernah memenuhi syarat untuk berlatih kedokteran lagi dalam hidup saya. Rika buru-buru berkata, apa yang Anda katakan hanyalah masalah probabilitas, itu mungkin tidak benar-benar terjadi, kamu seharusnya mengasihani aku dan membantu tulang-tulang tua ini. Saya pernah ke pusat penahanan sebelumnya, dan kaki saya patah, saya tidak tahu lingkungan seperti apa yang ada di sana, jika Anda membiarkan saya masuk lagi, saya mungkin benar-benar diganggu sampai mati. Dokter menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata, Maaf Nyonya Rika, ini masalah prinsip, dan saya benar-benar tidak bisa membantu Anda. Rika menggertakkan giginya dan berkata, Dokter jika Anda tidak bisa, Anda bisa mematahkan salah satu tulang rusuk saya. Jika aku mematahkan dua tulang rusuk, kamu tidak bisa mengusirku dari rumah sakit kan? Dokter berkata dengan malu-malu, Nyonya Rika jika saya benar-benar melakukan ini, itu bukan hanya masalah pencabutan kualifikasi medis saya. Mungkin saya akan mendahuluimu, dan kita berdua mungkin bisa menjadi narapidana di penjara. Titik petik dua. Setelah berbicara, dia segera mengubah topik pembicaraan dan berkata, Ngomong-ngomong, Nyonya Rika, Anda ingin makan milet, ginseng, dan bubur lobster untuk sarapan, kan? Saya akan membuat pengaturan sekarang, anda tunggu sebentar. Setelah mengatakan ini, dokter berbalik dan meninggalkan bangsal tanpa menunggu Rika berbicara. Ketika Rika putus asa, Anthony Zak, pengacara kriminal terkemuka di New York, mengetuk pintu dan masuk. Melihatnya, dia bertanya sambil tersenyum, Nyonya, apakah Anda beristirahat dengan baik tadi malam? Ketika Rika melihat pengacara masuk, dia segera menyalakan kembali harapan, dan dengan cepat bertanya, Pengacara Zak, saya mendengar dokter mengatakan bahwa saya akan keluar dari rumah sakit pada siang hari ini. Apa yang sedang terjadi? Anthony menjelaskan, polisi memeriksa catatan medis Anda pagi ini dan bertemu dengan dokter yang merawat Anda. Menurut umpan balik dokter Anda, Polisi percaya bahwa Anda tidak perlu lagi tinggal di rumah sakit untuk perawatan. Jadi Anda akan keluar dari rumah sakit pada siang hari ini. Rika berkata, apakah saya harus pergi ke pusat penahanan setelah meninggalkan rumah sakit? Saya tidak ingin pergi ke pusat penahanan. Anthony berkata dengan serius, Nyonya, saya sangat mengerti perasaan Anda. Tapi pertama-tama, Anda perlu tahu kasus apa yang Anda curigai, membawa barang selundupan lebih dari 5 kg ke luar negeri. Jika kejahatan ini dikonfirmasi, Anda tidak akan pernah keluar dalam hidup Anda. Meskipun saya memiliki kepercayaan diri untuk membantu Anda membersihkan nama Anda dalam kasus yang begitu serius, Anda juga perlu memiliki pemahaman yang akurat di hati Anda. Jika Anda bahkan tidak ingin memasuki pusat penahanan, saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda berpikir terlalu banyak atau berpikir terlalu optimis. Ketika Rika mendengar ini, dia dengan cepat memuji pengacara Zak, kamu bahkan tidak berani memarahi banyak polisi kemarin sendirian. Pada pandangan pertama, Anda adalah pengacara top dengan keterampilan hebat, 
Anda dapat membantu saya. Pikirkan tentang itu. Anthony berkata dengan sungguh-sungguh, Nyonya, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda membersihkan nama Anda, tapi apa yang baru saja Anda katakan, saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa, saya sudah melihat hakim pemeriksa Anda, perintah pihak lain untuk tidak dibebaskan dengan jaminan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.